welcome back to my channel. Ang ituturo ko ngayon ay isa na namang question galing sa inbox ng aking page na Let's Math. Pwede nyo akong i-follow doon para sa mga transcript na itong tutorial. Kasi itong simple interest, na i-upload ko na ito um, sa Let's Math page ko sa Facebook. Pero transcript lang siya. Walang video tutorial. So ngayon, ituturo ko kung paano ko nakuha yan. <clears throat> Una, unahin ko muna yung simple interest. Kasi gusto kong ituro sa inyo yung simple interest at compound interest. So, pero uunahin ko muna yung simple interest. Ang simple interest, ang formula na pinafollow dyan ay ganito lang. Where i is equal to the interest or yung future rate or yung future maturity. P is the principal o yung unang pera na inilagay, initial amount. R is yung rate. So, ito medalas ay naka-percent or naka-decimal. Yan. Pero sa, sa question, sa word problem lang siyang naka-decimal. So, kailangan yun, i-convert mo sa, kailangan mo siyang i-convert sa, um, decimal. I mean, percentage siya, madalas sa problem. Tapos, i-convert mo siya sa decimal. Yan. Tapos, ang T naman ay yung time. So, kung gano'n siya katagal. Yan. Napakasimple lang. So, i-multiply lang natin yan lahat para makuha natin yung uh, interest. Okay. Example. So, dun sa example natin dyan, yan, ang sabi dyan, table. So, gawin, gawin natin yung isa. So, meron tayong, again, the formula is, simple interest is equal to principal times rate times time. Meron tayong, so ang interest or maturity value ang hinahanap. Given tayo ng principal which is 60,000. Tapos ang rate natin is 4%. So katulad ng sabi ko kanina, kailangan yan i-convert sa uh, fraction. So yan ay magiging 0 0.04. Ba? Tapos yung time is... 15 years. Or 15. So, paano natin yan kukunin? Siyempre, isa-substitute lang natin lahat ng mga values na to dun sa formula natin. Gagamitin natin yung formula natin. Substitute natin yung values. So, missing ang I. Meron tayong principal, which is 60,000. Times ang rate natin is 0 0.04. Hope you can still see it. And then, times 15. Ayan. Kita pa ba siya? Ayan. Ayan. So, ngayon, by replacing yung mga values na given natin, nakuha natin yan. Calculate na lang natin yan. So, ilalabas natin yan sa calculator. 60,000 times 0 0.04 times 15. Then, we will get the value. Ganun lang kasimple, ang simple interest. E, paano pagka iba yung missing? Halimbawa, missing yung principal, or missing yung rate, or missing yung time. Siyempre, kagamitan natin yun ng konting manipulation, algebraic manipulation. So, sana na naaatatandaan nyo pa kung paano gawin yung making a variable, uh, making one of the variable as a subject. So, try tayo ng isa. Okay. So, with this example, ang missing naman natin ay ang principal. Okay? So, wala tayong principal amount, pero meron tayong interest, which is 15,000. Tapos, meron tayong rate, which is 12% or 0 0.12 at yung time. 
So, katawad na sinabi ko kanina, gagamit tayo ng algebraic manipulation. So, sa algebraic manipulation or sa algebra, meron tayo laging dalawang side. Yung left hand side at yung right hand side. So, pag meron tayong isang missing part, let's say itong P, kailangan si P may iiwan sa isang side. Tapos lahat ng may values, ilipat mo sa kabila para yun ang makukuha mong value para kay P. Example. So, ito ay, may value tayo sa interest, which is 15,000. Tapos, may value tayo sa principal, wala. So, that will remain P. Then, may value tayo sa rate, which is 0.212. And sa time, which is 5. Okay. So, pag ma-manipulate natin yan algebraically, kailangan maiwan si P. Since nakamultiply naman ito pareho, divide lang natin both sides. Divide natin both sides para makancel mo ito. May iwan ito. 15,000 over 0.12 times 5 is equal to P. And the answer ay lalabas sa calculator natin. Tapin naman natin ngayon yung uh, compounded interest. Uh, future value or yung maturity value gamit itong formula na to for compound interest. Kasi sa table, may hinahanap. May hinahanap din na value. Okay? So, let's use 60,000 as our present value or our principal. The rate is 4% or 0.04. Remember, lagi natin itong i-change sa decimal, yung rate, bago tayo magsasolve. And then, our time, let's just make it 5. Ayan. Tapos, nauna ko nang kinumpute yan kanina, kaya nakuha ko na using yung formula ng interest, which is I is equal to P R T. So, itong mga values na to, nakuha ko yung interest as 12,000. I will show the calculate, yung sa calculator din. Sa video na yan. Okay. So, given all these values, pwede na natin siya ngayong ipasok dun sa formula natin. So, we'll start with the 60,000 as our present value. Ayun, natanggal ang pasensya na. Ayan, move pa natin. Ayan. Ayan. Ano ba yan? Hindi makita. I-move natin siya. Ayan. Ayun. Okay. So, 60,000. Tapos, ang F natin ay missing. It's unknown. And then, we have the constant 1 plus our rate, which is 0.04. Then, we have to raise it to 5, which is the time. Okay. Hindi nakita. Ayan. Oh, naglabo. Lumabo na. Ah, hindi nakafocus. Ang hirap naman i-focus nito. Wait. Wait lang. Ayan. Okay. So, na-substitute na natin sa itong mga values na ito na ipasok na natin sa ating formula for compound interest. So, ang gagawin natin, mamanipulate na natin ito para ulit iwanan yung F, which is our unknown value. So, this time, nakadivide siya So, pag nilipat natin siya sa kabilang side o sa left-hand side ng equation, gagawin natin siyang multiplication. So, this will be 60,000 times 1 plus 0.04 raised to 5. So, that would be equal to F. Follow natin yung bod mass lagi. Kahit may gumagamit na tayo ng calculator, so, follow natin yung bod mass para uh, i-compute yung final answer nito. Eh, madali lang din naman yun ipasok lang sa calculator. So, ayan. Ayun. So, makukuha na natin yung maturity value given yung table na yan. Napakadali lang, di ba? So, sana meron kayong natutunan para naman
makatulong sa mga nagmo-module na year 11, oh, I mean grade 11. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa uulitin. Bye-bye! Kapchagi nagyan na tanadyo no Nan amu mardo hal suga opsa chi